Después de un ejercicio universitario, Cristian Rincón Restrepo logró un documental con hechos reales de la Comuna 18, donde se basó en la vida de Romelia, una señora que vivía en soledad y que subsistía sin ayuda del Estado, al igual que toda la Comuna. De hacer una investigación de todo lo que son estas, estas comunidades que hay en Cali, digamos que toda la ladera, todo lo que sí lo ve. Entonces empiezo la investigación en la Comuna 18, eh, y ahí me doy cuenta cómo han hecho estas comunidades para subsistir, ¿no? como que les ha tocado literalmente solas porque son comunidades que han llegado de Cauca, Nariño, y les ha tocado acentuarse, asentamientos territoriales mmm, donde, que aparentemente no le pertenecen a nadie, pero pues sí son del Estado, ellos llegan, invaden y empiezan a vivir solos. La imagen que le da a Romelia en el documental es de un retrato de soledad donde representa a todas las comunas que han sido abandonadas por parte del Estado y que poco a poco se desarrollan de forma independiente. Y lo que es Romelia es un retrato de soledad. Entonces, en instancia de eso, ¿no? ver que lo que estamos observando es la vida de una mujer que está totalmente sola y que ha crecido sola sin apoyo de, ni del Estado ni de una familia, porque ella nace totalmente sola. Entonces, Primordialmente es esa soledad que está marcada en dos partes, una, desigual, una soledad social y una soledad eh, humana de como persona. Entonces digamos que esa, ese retrato de soledad se ve en todos sus aspectos sociales y eso es lo que se quiere mostrar. ¿no? Así como Romelia, hay todas estas comunidades que han nacido solas, que han crecido solas, que aún están solas y que no cuentan con el apoyo del Estado. Con el apoyo comunitario y creatividad lograron publicar en el 2015 el documental de Romelia, donde Cristian no solo quería lograr cumplir este proyecto, sino también buscar el reconocimiento a esta historia. Llegando a varios lugares exhibiendo su documental, ganaron el premio a Mejor Documental en Nueva York. Una distribución responsable. Entonces empezamos en el Festival de Cine de Cali, estuvimos en la sesión Enseña a Ver, Luego estuvimos en el Festival Intravenosa, estuvimos en Medellín, estuvimos en Cinestesia Fest, estuvimos en Bogo Shorts. Cristian continúa con la idea de llegar a muchas personas con su documental, aclara que no es fácil hacer cine, pero poco a poco puede ir avanzando con esos proyectos.